，公子，请。结下酒后了，见过恒古。我是大都督史杰，二度胆敢拦我！韩公可知，瞒着大都督，私下结交崔乙，是何罪行？还望结下息怒。在下正打算派人请结下到此，共同商议。这没想到，结下您这么快就到了。你就是崔家军的人，你们崔大将军遣你来做什么？韩公，我崔家军何校尉现在韩公府中，还请韩公请出，与我一见。崔家军何校尉。在我府中，哪有此事啊？我崔家大军现已在并州城外，若韩公执意扣人不放，莫怪我大军入城寻人。韩公，这就是你的不是了。朕息逆军当前，你不和崔家军联手抗敌，反而扣留崔家军的人不放，你这样欺压友军
，我定要上报大都督。哎，阶下看您这话说的，我们这何曾有这等事儿啊？根本就没见过您说的那个何校尉啊！哼，你骗得过崔家军的人，可是骗不过我。后院客房守卫森严，连我等金甲卫士都不能靠近。崔家军的人，定是关在那儿。走，我带你去见何校尉。多谢杰相。哎，不必不必。我这就请崔公子和何校尉出来。啊啊啊是想请二位赴宴而已。若公子见了客人，必然欢喜。带路崔公子到了，公子真是娇宠美人呐！今日欢宴一堂，韩某何其有幸！崔公子，这位是大都督前来的使节。久闻崔公子风采过人，今日一见，名不虚传。见过公子，崔家军现有数万人已在并州城外。任凭公子差遣，韩宫留客不让我出城。这样吧，你回去告诉领军，让他们尽管杀进来，好让大家都见识我们崔家军的厉害。<笑>崔公子误会了，城外风餐露宿，哪里有像我府中这般安逸的？韩某只不过。是想留崔公子在府中多住几日罢了。<笑>崔公子且宽心，大都督若是知晓崔公子在并州做客，定会让韩公派人好生护送公子入京。西长京是何等繁华之地，崔公子定会乐不思蜀。还疼吗？<笑>我带大都督邀崔公子入京，崔公子如此目中无人，是看不起我们大都督吗？息怒，息怒！崔公子爱美人，不过少年心切。我可是大都督的使节，是同大都督出巡。你这般傲慢，是想谋反？阶下息怒，你有所不知吧？此何氏女，乃崔公子心爱之人。既然如此，那就让这位何氏女入京献舞，为大都督祝寿。阶下此话何意？可是羞辱我崔家军。他脚伤了
，跳不了。今日不如，由我替他，为大都督献上一曲剑气舞。妙哉！哈哈哈哈不意今日竟有如此眼福啊！来人，上剑！不必了，借韩宫佩剑一用即可。啊、崔公子有所不知，韩某这把剑乃君子佩剑，未曾开封啊。无妨，我不过是舞剑，又不是杀人。哈哈哈哈哈哈！公子说话风趣得很，哈哈！公子替我舞剑，我来抚琴唱歌，为公子伴奏。美人果然不负公子之恩呐！成、哦、事！成事！成事！杀！原壁归赵。崔公子这段剑气舞，跳的真是酣畅淋漓，动人心魄呀！韩宫盛情，能替韩宫排忧解难，故其所愿也。如今大都督的使节已知晓公子在此，兼请相见。公子，如若这次落到了大都督手里，只怕是难以脱身。只盼公子大军在外，使节也是有所忌惮罢了。韩宫的雅意我们知道了，不过你们家主公也太狡猾了，自己不愿意出手，反倒将这难题丢给我们。公子说笑了，我们杀了孙静的使节。你就放我们走。我若是代韩宫假意承诺，未免诓骗了公子。但公子若是杀了世杰，何娘子可以回去。至于公子，还请在府上盘桓几日，待崔家大军退出六十里外，定奉公子还迎。韩公，欢宴虽好，终有聚散。这回你是不是该信守承诺，让他走了？自然，自然。你这伤，回去之后一定要找大夫仔细看一下，别落下病根。嗯。走吧，我送你。这大好头颅，他若是没有了，也不知道会不会有人为我哭、啊。我可不会哭、啊。想不到。这崔公子真是一个多情的人，眼睁睁看着何娘子走，缠绵缱绻，真是可悲可叹呐、啊！<笑>英雄少年，未免多情。<笑>主公，主公，城外送进来一封信，说是崔公子写给主公的。崔公子，崔公子不是在咱们府里吗？杀我也！这崔家的人欺人太甚！怎么了，主公？去，去把那个
，冒牌的崔公子，立刻给我关起来！是，不，立刻把他给我杀了！带走。你还有什么好说的，韩公？实不相瞒，我乃崔公子身边的伴读，受他之命来这城中与你商谈重要之事。怎料，韩公误将我认为崔公子，在何校尉的示意下，我只好将错就错，但我绝无任何欺骗韩公之心。我为崔家出生入死，却没想到，今日被他们出卖。更没想到成为弃子。既然你知道自己是弃子，你还有什么用处？韩公，既然崔家不仁，那我就不义了。我有一计，能解韩公燃眉之急。哦，我知晓崔家军日前劫了镇西军的粮，镇西军缺粮缺的厉害，对崔家。也是恨之入骨。韩公不如派人前往望州，与那李皇孙商量商量，两军联手，灭了崔家大军。韩公解围，镇西军得粮。主公，他说的也有几分道理。咱们的探子也对劫粮之事有过回报。我不过是一个被崔家舍弃的人。一无所有，只有韩公能够给我一线生机。韩公，不如先派人去探探镇西军的口风。至于我，韩公要杀要剐，又不急于这一时。若是镇西军不松口，韩公杀了我解气也不迟。若是万一这计谋有效，我愿意追随韩公，任韩公驱使。把他押下去，关起来。走。把人带来了，把他关到这个牢房。还真有几分本事。裴元居然答应了，说愿意与我们并州，前后夹击崔家军。不过呢，他有一个条件：除了崔家军粮草归他所有之外，他还要借道建州南下。说实话，那裴元若是什么条件都不提，韩公反倒千万不要相信。既然裴元提出了条件，那么我觉得这件事情倒有八分可信。你说来听听。韩公可以假意答应借道，建州地势险要，韩公手中的守军可以借助地势以一敌十，待镇西军进入了狭洛谷。歼灭崔家军，后重创镇西军。届时，只怕是远在京城的孙大都督，也奈何不了韩公年。你读过兵书？我是崔公子的伴读，琴棋书画、兵权谋略，我都学过。不错。是个人才，韩公过誉了。生逢乱世，只求安身立命。我愿为韩公效犬马之劳。你的本事，我还得考教考教。委屈你，先回牢里住下。日后我真重创了镇西军，我会马上放你出来，让你做我的幕僚。谢过韩公
韩公让我来看看你，怕你在这儿心里委屈。多谢韩公，多谢吕先生，不委屈。我是崔家军的妻子，承蒙韩公开恩，留我这条性命，又肯听我几句谋划，感恩都来不及，谈何委屈呢？<笑>好，我就知道你是个豁达的人。今天我带了好酒，喝两杯。这酒真香啊！韩公的家娘怎能不香？有道理。成，咱们这次打仗啊，是骑马冲锋，比上次打望州还带劲。老三，你骑过马吗？我骑马那会儿，你还玩泥巴呢，你。拿下并州，冲冲！冲冲冲冲小的这就派人去打探，快去！是。<笑>来，咱们呢，先把这杯酒干了，以前都有得罪，往后啊。还要多多请教，请。好酒。我说兄弟啊，咱们也是相处多日了，可谓是相见恨晚呐。只是我不清楚，你这姓谁名谁，家住何方，又是因为怎样的机缘，成了崔公子的伴读啊？说来听听。哎，这个嘛，说来就话长了，须得再等等才能细说。哦，这何以还要再等一等啊？嗯现在可以告诉你了，我叫李毅，排行十七，先帝之孙，梁王之子，斩西军主帅，平叛天下，杀尽逆贼，记住了吗并州守军一战即溃，有些残军弃城逃往建州，余下的大多降了。目下正在清剿俘虏、粮草、硬信等诸多要紧事务。擒住韩立没有？韩立见势不对，在亲卫拼死护卫之下逃走。不过属下已经命人四处搜集，城门已闭，他定然还未逃出并州城。嗯，听着，一定要在镇西军之前拿下韩立。是。吕先生，吕先生不知道为什么昏迷了。吕先生，有人越狱。十七郎，这次我真的带了很多人来。韩立呢？抓到没有？我跟崔家有个约定，谁先抓到韩立，并州就归谁。两军一交战，韩立就跑了。啊，不过老包已经去追了，走，捉那老狐狸去。
全数而出，杀向崔家军。你们镇西军都是这种欺软怕硬、只会诈尸的鼠辈。臭小子，看爷爷今天怎么收拾你！原来是你又救了你一次了，好，那我就还你一次。这些人为何要杀你？这些人虽皆是面生之人，又极力遮掩，但我心中有所猜测。是七郎，没事吧？受伤了，姓崔的，不是说好了假的吗？怎么回事？我看交战到这儿差不多了。镇西军已击溃崔家军，崔公子负伤，崔家军后撤三十里，重新列阵。镇西军虽胜，但损伤惨重。元帅李密腿部中枪，已被抬回军中。好，哎，福将军，都说这个李密狡诈，崔家军勇武，我看不过如此嘛。不如让我带兵各个击破，好像大都督报喜。什么？哎，我答应了李密。只要他击败崔家军，便送他半城粮草，允许他绕洛阳而过。什么？你给他粮草，你还让他绕城而过？你这要造反了你！你懂什么？洛阳乃是东都，地势人心，非同寻常。眼下洛阳城中虽然是兵力粮草充足。但若是崔家军和镇西军联手攻城，亦或是围困洛阳，断绝粮道，岂不是置京都、置大都督于危险之中？<笑>我看你就是畏战，巧言令色。哼！我冒险用计离间崔家和镇西两军，如今他们两败俱伤，只怕
，万一这里边有诈，必得先将他们引离洛阳，而后再筹谋如何将他们分而击己。后退三十里，昨日一战，不负府公所望。这仗打得漂亮，不愧是你阿爷的好儿子。府公过誉了。昨日一战，皇孙受伤，今日不能前来，特意叮嘱我，谢过府公的粮草。胡某说话算话，答应给他的粮草，就一定会给他的。那就谢过府公了。转告李密，让他好自为之吧。是。十七郎，这不是服务员答应给咱们的粮食吗？咱们干嘛还在这埋伏？待会儿。我给大家变一个戏法瞧瞧，什么戏法？就从这粮食里面，给你们变一个镇国公出来。啊！吃一阵了，这还抓到一条大鱼呢，这下洛阳城啊<笑>稳妥了。这就是孙静的小舅子，郑国公是吧？啊，哎，长得也不咋好看呀。就是啊，那孙静老婆长得肯定也不好看。<笑>哎呀，我还没见过国公这样的大官。<笑>这假不错呀，不错呀。嗯、<笑>这样的大官就易道，竟然嗷嗷的哭。<笑>洛阳城的亲贵子弟。躲在这个粮车上想偷袭我们，还是我们十七郎神机妙算，把他们逮了个正着。嗯，既然已经抓了郑国公，<笑>那么这洛阳城，就等于是在我们手上了。<笑>是啊，太好了，<笑>太好了。<笑>哎、将军，镇西军李逆、崔家军崔林何为？带着郑国公及其随从亲贵前来城前，说愿意用郑国公及被俘的城中亲贵换取城池。换什么换？什么郑国公、外国公，都比不上洛阳城。这等泼皮无赖的事，也只有你们镇西军做得出来。你别看泼皮无赖，可是管用啊！敢不敢跟我打个赌？我才不跟你赌呢！姓<笑>福的胡儿。给我听好了，我们家皇孙李元帅说了，给你一个机会，只要你打开洛阳城的城门，我们就放了郑国公和这些亲贵子弟。我们保证，不拿城中的财帛，不伤害城中的百姓。怎么样啊？这买卖划算吧？郑国公可是孙静的内弟，你要是不救他，孙静那个大都督是不会放过你的。你还放过我？放箭啊！射死了郑国公，砍孙静，不砍了你们的人头。我不要，你疯了！我不要！我不要！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
服务员，您给我放死者好点！城里的千千万万人可都看着呢，大都都不会放过你的。剑法不错呀，要是再偏一点，射中镇国公的心口，那可就不好用了。郑国公的家人率着私兵打昏了城门守卫，开了城门，引镇西军和崔家军入城了。什么？完了，全完了！这些蠢货，没想到这洛阳城葬送在他们手里，我要杀了这些蠢货，斩死寻常！先去粮仓，放箭射去狼。撤！镇西军崔家军合围攻击洛阳，围城多日，难以强攻。李密巧妙用计，令郑国公家人撕开城门，镇西军崔家军才得以潜入洛阳。福原儿奋起反抗，率守军苦战两日一夜，终于不敌。天下就是你们这等少年英杰的。等到你和他争夺这天下的时候，那将是何等的精彩啊！可惜。洛阳急报：身后所探，林思王手下的兵马有异动，一对轻骑携重弩，出了洛水，不知所踪。不对，一对轻骑携着重弩，不像是离开洛阳，更像伏杀。他们想去伏击劫杀谁呢？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
一网打尽。哼，崔林，我倒要看看这一次你还有没有命活着出来。崔林和何氏逃掉，这西军可不是好招惹的。李逆所遣又都是精兵强将，咱们虽然借了些兵马，但折损过多，咱们也不好交代呀、啊。三郎，留得青山在，不怕没柴烧啊。
我来帮你擦。那个山谷，地势险要，你知道对方藏了多少兵马？再说了，对方还带着重弩，你能全身而退，已经是上天对你最大的眷顾了。十七郎，君子不立于危墙之下。你说你好好一个武将，怎么偏偏要学你大伯那样，引经据典，整天长篇大论的？我们刚刚攻下潼关，正是谋划收复京都的重要时刻。你要是出了一点点差池，你让我们怎么办呢？再说了，那个和氏，他是崔家军中的人，你为了救他这么拼命干嘛呀？谁说我是为了和氏才去救人？你不是为我是为了救崔公子。你觉得我信吗？我觉得你信。行。你说什么都对，公子，翠玲一行人大约一炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神，一旦击杀翠玲。所有人重重有赏。是击杀翠林，便会失去林子王李俊这个强人。而且一旦翠林回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，翠林必须死。
还以为你要设合校位呢，我看你就是嘴硬心软。<笑>这里，还有这里，严加防守。报，唐都督，镇雪军和崔家军攻势太猛，四处架设云梯，几个城门都有攻城锤重击，我军将士疲惫不堪，死伤惨重啊！令，进军后迎下城墙，严守城门，一步都不许退。退长，军团处置。是。
，竟与士兵动起手来，有的还将手中用的火药，请大都督示下。哼，城中乱民，一个不留，统统都杀了。是。目前城中已乱，情势危急，大都督不如提前退走，到潼关再做计较啊！只要守住这几日，我们张百余的大军就会回来了，自然会将镇西军和崔家军包抄围剿。大都督，留得青山在，不怕没柴烧。不要再说了，灭所有兵士。是我犯了错，贤弟十分生气，不愿辞去，便命人传话给我，让我安分守己，不要再给李氏子弟抹黑。殿下现在已经收复西长京，也可以告慰贤弟在天之灵了。追孙敬的人。经过几次短兵相接，还是没能拦住他们。孙静的亲信副将誓死护卫，看来孙静现在应该还是昏迷不醒。他们且战且退，已经连夜退到潼关了。崔大将军，这破城之后，崔大将军便率队入宫，在建元殿前下马，后入云霄台。他说了一句“一行阑珊，不过如此”，便率队出宫，前往了城外崔家军的大营。我也想如他一般破城杀敌，到最后再来一句“不过如此”，拂袖而去。这才是真正的大将风范。殿下，您与他还是不同的。可此时的我，十分羡慕他。殿下出劳兰关，率兵秦王平定天下，现在已经收复西长京。所以从此之后，你不与世人相同，也不能再说羡慕他人了。是啊，多无趣啊